。沈老爷，晚辈实际上有个不情之请，请讲。晚辈想让沈大小姐先行住进聂府，不知沈大小姐意向如何？军章是军阀里的人。你这是哪门子的规矩？哪有新娘未过门就住进婆家的县里、啊？婚礼应该尽快筹备妥当，所有事项均由我和青夏小姐商议决定。你有意见吗？我当然有意见。佳姐的婚姻大事得依循祖宗之法，可由不得你这个少帅胡来。沈家二少爷是吗？这里还轮不到你发表意见。这里是沈家，不是你的少帅府。整个洪城都是我的少帅府。嗯、我们又见面了，只是我没想到。这个方式让我感到有些意外，小丫鬟，我就不能是沈青夏吗？你今天身上的香味比昨天高了一等，但是鞋子并不完全合脚，况且耳洞是新打的，还沾着血迹。这些够了。小帅，到了。到了，夫人少帅，好像和传闻中的有些不太一样。你有什么目的？你不也有自己的目的吗？我的目的？你无非是想帮你家那位大小姐脱困，或照着眼便是少帅先前见过我家小姐，从不认识。那你为什么？你别过来。这是我最喜欢的笔，比你的命还重要。夫人，别把自己看得太重要。记住，在这个孽府，你必须按照我的命令行事，你没得选换一套，再换，再换一套。我很好奇啊，少帅，你完全没有公事要处理的吗？像挑选婚纱配饰这种小事，我自己可以做好的。守着你，就是我眼下最重要的事情。怎么，怕我跑了？少帅不是认为我是代驾过来的吗？我没有跑的理由。你很聪明
。聪明，意味着不可控的变量。我不喜欢变量。少帅，你也成为了我的变量了。是吗？其实这套，看着也还不错。悄悄告诉你，只要你乖一点，大婚当天，我就可以给你自由。这款发簪怎么样？不喜欢。有蔷薇式的铁簪子吗？这里好像没有。少帅夫人，您还满意吗？不太满意。如果少帅夫人不满意的话，就换一家店，换到你满意为止。现在知道我们之间的差距了吗？你还觉得你有胆识跟我斗？为了大小姐，不能怕。谁相拥？